Hör mir rein! Hi, herzlich willkommen in unserer Küche. Ich bin's wieder, eure Ashley. Und heute ähm, bin ich nicht nur vor der Kamera, sondern ich habe auch ein richtig geiles Rezept für euch. Und zwar Malva-Pudding. Ähm, klingt nach Pudding, ist kein Pudding, ist ein Kuchen. Aber so schön weich und fluffig wie ein Pudding und schmeckt göttlich. Und ich rede jetzt nicht mehr lange, sondern lege gleich los mit dem Rezept. In unsere Rührschüssel geben wir erstmal Zucker. Die genauen Angaben findet ihr übrigens unten in der Infobox. Dann noch Butter und dann... Ähm, Mixen wir das Ganze mit einem Handrührgerät oder mit der Hand, kann ein bisschen anstrengend werden. Und dann gebe ich Apfelmus hinzu, das ist die vegane Variante. Wer nach dem Originalrezept geht, sollte dann Eier verwenden. Dann zwei Löffel Aprikosengelee oder Aprikosenkonfitüre, dann Kokosmilch oder herkömmliche Milch, je nachdem wie ihr mögt. Dann noch Backpulver und natürlich ein Pinch Salz. Also ich habe ungefähr einen halben Teelöffel genommen und Balsamico-Essig. Davon nehmen wir zwei Esslöffel, also wenn ihr eine große Form macht. Und dann wird das Ganze wieder gemixt. Immer schön, dass ihr eine tolle Masse habt. Eine tolle Masse, klingt komisch, ich weiß. Und dann gebt ihr nach und nach etwas Mehl dazu, bis ihr eine wunderschön cremige Masse habt. So, das Ganze schiebe ich erstmal beiseite und fette oder öle meine äh, Springform ein, damit ich den Kuchen auch gut aus der Form kriege. Das ist kein Muss, ihr könnt auch Backpapier nehmen, aber ich mache das jetzt oldschool. Und äh, dann streiche ich das Ganze glatt und klopfe es ein bisschen aus, damit die Luftbläschen rausgehen. Das Ganze ähm, wird dann bei 180 Grad für 45 bis 55 Minuten bei Ober- und Unterhitze in den Ofen geschoben und dann machen wir während das Ganze schön vor sich hin backt, unsere Creme, die wir brauchen. Und zwar nämlich Kokosmilch oder ihr könnt auch herkömmliche Milch nehmen, ähm, dann noch Zucker und Vanilleextrakt und ähm, wie die liebe Omi so schön sagt, äh, natürlich brauchen wir Butter. <lacht> da muss ich bei Butter drauf. Okay, dann wird das Ganze erhitzt, bis es so aufschäumt und dann ähm, beiseite gestellt, bis der Kuchen dann endlich fertig ist, worauf ich schon echt eine Weile lang warte. Erst so dann so. Und dann dachte ich mir, uff, okay, nehmen wir den mal raus. So sieht der Kuchen dann aus. Der hat sich auch schön vom Rand abgesetzt, dank unserer Butter oder des Einfettens. Und wir machen erstmal unsere Stäbchenprobe. Da steche ich einfach ein paar Mal ein, um zu gucken, ob der Teig äh, durch ist. Und oh, hm, ist da wohl nicht. Ein bisschen feucht, also habe ich ihn nochmal in den Ofen geschoben für 10 Minuten. Und jetzt äh, sollte er gut sein. Achtung, stecht mehrfach in den Kuchen ein oder stecht ihn nicht, aber stecht ein paar Mal ein, damit die Creme auch richtig schön einziehen kann. Und wie ihr sehen könnt, zieht es auch sehr gut ein und ähm, oh mein Gott, der ist so schön fluffig. Ich liebe den, ich habe den bestimmt schon mindestens sieben Mal allein in diesem Jahr gebacken und ähm, jetzt teste ich ihn natürlich auch. Am besten ist es, wenn ihr ihn ein oder zwei Tage ziehen lasst im Kühlschrank. Man kann ihn natürlich kalt genießen. Ich genieße ihn voll assi, wie ich bin warm, indem ich den einmal in der Mikrowelle erhitze. Und dann, wenn ihr ihn rausholt, oh mein Gott. Und ich äh, muss natürlich ein Stück essen. Oh. Könnt mir reinigen. Mm. Falls ihr es nachmachen solltet, verlinkt mich gerne. Folgt mir auf allen Plattformen, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wenn ihr Bock drauf habt, ihr könnt es auch lassen. <lacht> Und ansonsten, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ciao.